ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይሄ ኑሮ በዘዴ ነው ኑሮ በዘዴ ለዚህ ዘመን ኑሮ ወሳኝ ሆኑ ኑሮን ቀላልና ጤናማ የሚያደርጉ ቪዲዮዎችን በየቀኑ የምታገኙበት ቻናል ነው ጤናንና ሳይኮሎጂን ውበትንና ስራን ፍቅርንና ቤተሰብን ምናልባት እስካሁን ባላየንበት መንገድ እንድንና የሚያደርጉን እንዲሁም ሁላችንንም ለሚያስጨንቁን ጥያቄዎች መልስ የሚሰጡ ቀላልና ያልተንዛዙ ቪዲዮዎችን በቀላሉ ለማግኘትና ከኑሮ በዘዴ ቤተሰቦች አንዱ ወይም አንዱ አለመሆን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን በማጥቆር ይቀላቀሉ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይህ ኑሮ በዘዴ ነው ራሽ ወይም የቆዳ ሽፍታ መለያው የቆዳ መቅላትና ማሳከክ ሲሆን ብዙን ጊዜም ትናንሽ እብጠቶችና የቆዳ ልስላሴ ከለርና መልክ ላይ ለውጥ ይኖራል ማንኛውም ያካል ክፍል ላይ ሊፈጠር ወይም ደግሞ የቆዳ ሰፊ ክፍል ላይ ተሰራጭቶ ሊወጣ ይችላል ይህ ቀላል ነገር ግን የሚያበሳጭ የቆዳ ችግር በአብዛኛው የሚመጣው እንደ ኤክዜማ ሶሪያሲስ አለርጂ በነብሳት መነደፍ ብጉር ከልክ በላይ ላብ ወይም ደግሞ ላንዳንድ መርዛማ ተክሎች በመጋለጥ ሊሆን ይችላል ሳሙናዎች ዲተርጀንቶች ሻምፖዎች ወይም ደግሞ ለቆዳ የማይስማሙ የኮስሞቲክስ ምርቶችም ይህን ችግር ሊያመጡ ይችላሉ ይህ ችግር ያንዳንድ የፈንገስ የባክቴሪያ ወይም የቫይረስ ኢንፌክሽኖች ምልክትም ሊሆን ይችላል በተወሰኑ ቀናት ውስጥ ለውጥ ካላሳየ ወይም ካልጠፋ ወዲያውኑ ዶክተር ማማከር ያስፈልጋል ለዛሬ ግን የምናየው በቤት ውስጥ ለነውስዳቸው የምንችላቸውን ቀላልና ውጤታማ መፍቲዎች ነው አስረኛ ላይ ያለው ኮሪያንደር ነው ኮሪያንደር አንዱ የሽፍታና የሚያሳክቅ ቆዳ ውጤታማ መፍቴ ነው ለዚህ ደግሞ የሰውነት መቆጣትንና መቃጠልን የሚቃወምና የሚያበርድ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ጀርሞችን የማጽዳት ባክቴሪያዎችን ፈንገሶችንና ቫይረሶችን የመግደል ባህሪ ያለው በመሆኑ ነው በመሆኑም እንደዚህ አይነት ችግር በሚያጋጥምበት ጊዜ የተጠቃው ቦታ ላይ የደቀቀ የኮሪያንደር ቅጠል መቀባትና ለግማሽ ሳታ ቆይቶ መታጠብ አንዱ አማራጭ ነው ቅጠሎቹ ሲፈጩ ውሃ መጨመሪያ ያስፈልግም ይህንን በቀን ሁለት ጊዜ እየተጠቀሙ ለተወሰኑ ቀናት መቀጠል ያስፈልጋል ሌላው አማራጭ ደግሞ አንድ የሻይ ማንኪያ የኮሪያንደር ፍሬ ባንዱ ኩባያ ውሃ አፍልቶ በቀን አንድ ጊዜ እየተጠቀሙ ለተወሰነ ቀናት ወይም ሽፍታው ሙሉ ለሙሉ ስቂጠፋ መጠጣት ይቻላል የኮሪያንደርን ፍሬሽ ጁስ ለተወሰኑ ቀናት መጠጣትም ሌላው አማራጭ ነው ዘጠነኛ ላይ ካሌንዱላ እናገኛለን የቆዳ ማቃጠልን ሽፍታን የሆድ ውስጥ ቁስለትን ኤክዜማን የደረቀ ቆዳን እንዲሁም መበለዝን ለመቀነስና ለማብረድ ካሌንዱላ የሚባለው ቅጠል ምርጥ መፍቴ ነው ይሄኛውም ጸረ ባክቴሪያ ፈንገስና ቫይረስ ከመሆኑም በተጨማሪ የሰውነት መቆጣትን መቆጣጠርና የቆዳ ሴሎች እንዲኮማተሩ ማድረግ ይችላል ይህን መፍቴ ለመጠቀም የካሌንዱላ ዘይት የተጠቃው ቦታ ላይ መቀባትና ለተወሰኑ ሰዓታት ማቆየት ይህንንም ሽፍታው ሙሉ ለሙሉ እስከሚደን ቢያንስ በቀን ሁለት እየተጠቀሙ መቀጠል ያስፈልጋል የካሌንዱላ ዘይት የገባበት ኦሊቭ ኦይልንም በተመሳሳይ መልኩ መጠቀም ይቻላል ይህን ዘይት ለማዘጋጀት በመጀመሪያ የካሌንዱላ አበቦች እርጥበታቸው እንዲወጣ ለ12 ሰዓታት እንዲጠወልጉ ማድረግና ኦሊቭ ኦይል በዛ አድርጎ መጨመር ከዛም በደብል ቦይለር ማሞቅ የምናሞቀው ግን በዝቅተኛ ሙቀት መሆን ይኖርበታል በዚህ ሁኔታ ከ3 እስከ 5 ሰዓት ከመውቀ በኋላ ዘይቱን አጥልሎ በጠርሙስ ማስቀመጫ ውስጥ ማስቀመጥ በዚህ ሁኔታ ከካሌዱ ላይ የሚዘጋጀውን ፈሳሽ ሰራን ማለት ነው ሌላው አማራጭ ደግሞ የተወሰኑ የካሌዱ ላይ ዘይት ጠብታዎችን በገንዳ ውሃ ውስጥ አድርጎ ለ15 ደቂቃ መዘፍዘፍ ነው የካሌንዱላ ክሬም ሎሽን ወይም ኦይንትመንት በቀን የተወሰኑ ጊዜዎች ሽፍታው ስቂጠፋ መጠቀምም ይቻላል ስምንተኛ ከመሜላ ይህም ሌላው የሽፍታ ጠቃሚ መፍቴ ነው ቆዳን ማረጋጋት ማሳከክን ማስታገስ የቆዳ መቆጣትን መቀነስና ቶሎ እንዲድን ማበረታታት ይችላል በከመሜላ ሻይ ውስጥ እንደ ነጠላ አይነት ንጹህ ጨርቅ በመንከር የተጠቃው ቦታ ላይ ማድረግና ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ማቆየት ይህንንም በቀን ከ2 እስከ 3 ጊዜ ያደረጉ ለተወሰኑ ቀናት መቀጠል የከመሚላ ዘይትንም መጠቀም ይቻላል የተወሰኑ የከመሚላ ዘይት ተብታዎችን በሁለት የሻይ ማንኪያ የኮኮናት ዘይት በማማማት ሽፍታው ስቂጠፋ በቀን ለተወሰኑ ጊዜያት ቦታው ላይ እየተቀቡ መጠቀም ይቻላል ሰባተኛ የኒም ቅጠል ባክቴሪያ ፈንገስና ቫይረሶችን ከመፈልምና የሰውነት መቆጣትን ከመቀነስ ባህሪው በተጨማሪ የኒም ቅጠል ህመምን የማስታገስ ባህሪም አለው 
እንደ ኤክዜማ ሶሪያሲስ ብጉር ኢንፌክሽኖችና ሌሎች የሚያቆዳ ሐመሞች ለማዳን ውጤታማ የሆኖ የኒም ቅጠል አንቲኦክሲዳንቶችንም ይይዛል ይህ ማለት ደግሞ ቆዳን ከርጅና ለመከላከልና የቆዳ ሴሎችን ወደ ልጅነት ለመመለስ ይረዳል ማለት ነው ኒምን በዚህ መልኩ ለመጠቀም በመጀመሪያ የተወሰኑ የኒም ቅጠሎችን በእጅ ዘግኖ ከ15 እስከ 20 ደቂቃ በኋላ ማንጠክተክና ፈሳሹን በማጥለል ማቀዝቀዝ ከዛም የጥጥ ኳስ በዚህ ፈሳሽ ውስጥ በመንከር የተጠቀው ቦታ ላይ ለ10 ደቂቃ መያዝ ይህንንም በቀን ሁለት ጊዜ እየተጠቀሙ መቀጠል የተለያዩ የኒም ምርቶችን ለምሳሌ የኒም ዘይት ሳሙና ክሬም ወይም ሎሽን መጠቀምም ይቻላል ነገር ግን የኒም ዘይትን سنጠቀም በሌላ ዘይት ወይም በውሃ ማቅጠን ይኖርብናል ምክንያቱም የኒም ዘይት ብቻውን ለቆዳ በጣም ጠንካራ ሊሆን ይችላል ስድስተኛ ያፕል ጭማቂያ ጨቶ ጥሬና ኦርጋኒክ የሆነው ያፕል ጭማቂያ ጨቶ የቆዳ ሽፍታን ለማዳንና ማሳከኩንም ለመቀነስ ሌላኛው ምርጥ የሚባል የቤት ውስጥ መፍቴ ነው በዛ ላይ ደግሞ ያለው የአሴቲክ አሲድ ይዘት ችግሩን እየፈጠሩት ወይም እያባባሱት ያሉትን ኢንፌክሽኖች ለመፋለም ይረዳል ይህንን መንገድ ለመጠቀም በቀላሉ የጥጥ ኳስ በአጨቶ ውስጥ በመንከር የተጠቀው ቦታ ላይ አድርጎ ለተወሰኑ ደቂቃዎች ማቆየትና ማንሳት በዚህ ጋር ማስተዋስ ያለብን ያፕል ጭማቂያ ጨቶ ቆዳን የሚያቃጥል ከሆነ ከመጠቀም በፊት በውሃ ማቅጠን ያስፈልጋል አሁንም ማቃጠሉ የማይቆም ከሆነ ግን ሌላ መፍቴ መጠቀም ይኖርብናል ይህን መፍቴ በቀን ውስጥ ብዙ ጊዜ እየተጠቀምን ለተወሰኑ ቀናት ወይም ሽፍታው እስኪጠፋ መቀጠል ይኖርብናል አምስተኛ ማቀዝቀዝ ቅዝቃዜ ማድረግ ሽፍታው በተለይ በሙቀት በመርዛማ ተክሎች በነፍሳት ንክሻ ወይም በአንዳንድ የቫይረስ ኢንፌክሽኖች የመጣ ከሆነ እንዲቀንስ ለማድረግ ጥሩ መፍቴ ነው ማሳከክን እብጠትንና የቆዳ መቆጣትን ለማቅለል የሚረዳ ሲሆን በተለይ ሽፍታው ውሃ ወደ መቋጠር የሚሄድ ከሆነ ይህ መንገድ በልዩ ሁኔታ ጠቃሚ ነው አጠቃቀሙ በታሸገ ኤላስቲክ ከረጢት ውስጥ የተወሰኑ በረዶችን በማድረግ የተጠቀው ቦታ ላይ ለተወሰኑ ደቂቃዎች መያዝ ነው ይህንንም በቀን ውስጥ የተወሰነ ጊዜ ያደረጉ ለጥቂት ቀናት መቀጠል ያስፈልጋል ሌላ አማራጭ ደግሞ በቀላሉ ስስጨርቅ በጣም በቀዘቀዘ ውሃ ውስጥ በመንከር ሽፍታ ያለበት ቦታ ላይ ለ10 ደቂቃ አካባቢ መያዝ ነው እዚህ ጋር አንድ ማስተዋስ ያለብን ነገር በረዶው በቀጥታ ቆዳ ላይ ማድረግ እንደሌለብን ነው አራተኛ አሎቬራ ሬት ወይም አሎቬራ ባሎ የሰውነት መቆጣትን የመከላከልና ባክቴሪያና ቫይረስን የማጥቃት እንዲሁም ቆዳን የማረጋጋት ባህሪ ምክንያት ለብዙ የቆዳ ችግሮች መፍትሄ መሆን የሚችል ተክል ነው ከነዚህ አንዱ ደግሞ የቆዳ ሽፍታ ነው ከማዳን ውጪ ደግሞ ማሳከኩንና ቀላቱንም ይቀንሰዋል አጠቃቀሙ ደግሞ በጣም ፈጣንና ቀላል ነው የሚያስፈልገው ከሬት ቅጠል ውስጥ ጄሉን ማውጣትና ተቀብቶ ለ20 ደቂቃ ማቆየት ከዛ መታጠብ ብቻ ነው ይህንንም ሽፍታው እስኪጠፋ ድረስ ቢያንስ በቀን 3 ጊዜ መጠቀም ያስፈልጋል ፍሬሽ ያሎቬራ ቅጠል ካልተገኘ ደግሞ ከገበያ ያሎቬራ ጄል ወይም ኤክስትራክት ገዝቶ መጠቀም ይቻላል ሶስተኛ አጃ በተለይ በኩፍኝ በኤክዜማ የፀሐይ ቀጠሎ አለርጂዎችና በመርዛማ ተክሎች ምክንያት ለሚመጣ ሽፍታ ምርጥ መፍቴ ነው ለነጠቀምባቸው ከመንጨላቸው መንገዶች አንዱ አንድ ኩባያ የሚሆን የተፈጨ አጃ በሙቅ የገንዳው ሃውስ ጣዋዶ በውስጡ ቢያንስ ከ15 እስከ 20 ደቂቃ መዘፍዘፍ ነው ይህንንም በየቀኑ ያደረጉ ቆዳ ስኪድን መቀጠል ነው ሌላው አማራጭ ደግሞ ግማሽ ኩባያ አጃ ሩብ ኩባያው ተተና ሁለት የሻይ ማንኪያ ማር ማዋሃድና ውህዱን በጥጥ ጨርቅ ውስጥ ጥብቅ አድርጎ በማሰር በሙቅ የገንዳው ሃውስ ይህን ውህድ ማድረግና በውስጡ ቢያንስ ለ15 ደቂቃ በየቀኑ እየተዘፈዘፉ ለተወሰኑ ቀናት መቀጠል በፊት ላይ ለሚወጣ ሽፍታ ደግሞ እኩል መጠን ካለው አጃና ንጹህ እርጎ እንዲሁም ከትንሽ ማር የሚዘጋጅ ወፍራም ቅባት መቀባትና ለግማሽ ሰዓት አካባቢ አቆይቶ መታጠብ ይቻላል ይህንንም ለውጥ እስከሚታይ በየቀኑ መጠቀም ሁለተኛ ቤኪንግ ሶዳ ቤኪንግ ሶዳ ሽፍታው ለማድረቅና አብሮ የሚመጣውን ማሳከክና መቆጣት ለማብረድ ይረዳል ለመጠቀም ደግሞ ቀላል ነው አንድ እጅ ቤኪንግ ሶዳ ከሶስት እጅ ውሃ ጋር ማቀላቀልና ሽፍታ ይወጣበት ቦታ ላይ ለተወሰኑ ደቂቃዎች አቆይቶ መታጠብ ይህንንም በቀን አንድ ያደረጉ ለተወሰኑ ቀናት መቀጠል ሊያስፈልግ ይችላል ሌላው አማራጭ ደግሞ ቤኪንግ ሶዳውን ከተወሰነ የኮኮናት ዘይት ጋር ቀላቅሎ ቅባቱን ሽፍታው ላይ ማድረግና ተቀብቶ ለ5 ደቂቃ አካባቢ ማቆየት በመጨረሻም በውሃ መታጠብ 
በቀን አንዴ ወይ ሁለት ያደረጉ ለውጥስ ቂመጣ መቀጠል ያስፈልጋል አንደኛ ኦሊቭ ኦይል ኤክስትራ ቨርጅን ኦሊቭ ኦይል አንዱ ምርት የቆዳ ሞይስቸራይዘር መሆን ይችላል የቆዳን መዳን ማመቻቸትና ባለው ቫይታሚን ኢ እና አንቲ ኦክሲዳንቶች ምክንያት ቆዳ እንዲታደስ ይረዳል ቆዳን ለማብረዝና ማሳከኩን ለመቀነስም ጥሩ መፍቴ ነው በቀላሉ ኤክስትራ ቨርጅን ኦሊቭ ኦይል ወይም ደግሞ ኦሊቭ ኦይልን እኩል መጠን ካለው ማር ጋር ደባልቆ በቀን የተወሰነ ጊዜ እየተቀቡ ሽፍታው ስኪድን መቀጠል ይቻላል ሌላ አማራጭ ደግሞ በኦሊቭ ኦይሉ ላይ የተወሰነ የእርድ ዱቄት በመጨመር በቀን ሁለት ወይም ሶስት ጊዜ መጠቀም ይቻላል ቪዲዮን ስለተመለከታችሁና መሰግናለን ላይክ በማድረግና ኮሜንት በማድረግ አስተያይታችሁን አድርሱን ለተጨማሪ አስተማሪና ተቃሚ ቪዲዮዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ